zijn we al. Daar zijn we. We gaan naar jouw lijstje. We gaan naar mijn lijstje. Lekker. Maar tot 10. Nummer 10 tot nummer 5. 6. 6. Ja. Seriously. Ja. Okay. Kom maar. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb een nummer 0. Oh ja, gekheid. Op nummer 10, ja, jij hebt ze ook. En ik heb ze ex, ex equo, ik kan niet kiezen. Nee. Tale of Two Sisters en The Isle. Mochten we ex equo doen? Nou, ik heb een ex equo gedaan omdat het mijn Aziatische entry is. Mm-hmm. Ik vind eh, Koreaanse films fundamenteel mooier dan Japanse films. Mm-hmm. In de zin van het beeld waarnaar je kijkt. En zolang ze. Zolang die Koreanen bij de, maar dat geldt voor Japanners ook, bij de humor vandaan blijven. Ja. Want dat zal ook een cultureel ding zijn, maar dat land bij mij verkeert. Mm-hmm. Als ze lollig gaan doen, dan, dan, dan uh, wordt het al een beetje slapsticky en een hoop herrie. En, en, ik ben sowieso ja, dus, heel slecht met humor hoor, waar het ook van uitkomt. Ja, dat het geldt voor ik mij. Ik ben daar wat dat betreft geen maatstaf in. Dat... Nou ja, ik dan wel licht even min, maar ik, ik, ik merk met Koreaanse films als ze. Uh, maar goed, zoals ik al zei, dat hebben Japanners ook. Als ze proberen een beetje humor erin te stoppen, dan raak ik heel snel mijn beleving kwijt met die film. Uh, dus daar moeten ze wat aan blijven. Maar ik vind Koreaanse films prachtig. Koreaanse en, films zijn prachtig. En uh, prachtiger dan Japanse films over het algemeen. Ik vind het niveau van beeld maken, plaatje maken, waar je naar kijkt. Ja. En, en, en uh, vind ik bij de Koreanen. Nog beter dan bij de Japanners. Het ja, lijkt waar, waar perfectionistisch zijn. Waar Japanners voor mijn gevoel dan vaak weer wat, wat, wat sustentieer zijn. Ja, maar het verhaal. Dat is ja, verhaal. Maar die zijn daar dan weer net iets, iets gehaaier in. Ja. ja, dat zou kunnen. Ja, de baanbrekende j die komt uit jou. Overigens denk ik jouw beoordeling over zowel Taylor of Toesessers als die Ja, 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 ja ze staan hier uit op tien ook. Dat, um, maar ik kon daar niet tussen kiezen. Nee. Het zijn wel twee andere films. Daarom heb ik ze er ook allebei in gezet. Ja, maar goed, ja, ik heb, ik, 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 dat vind ik het moeilijke van zo'n, van ja. zo'n, van zo'n top 10. Hè. Wat, wat, maar wat even, even als, je, als je nou eens naar de afronding gaat kijken, welke, welke is er dan 10A en welke is er dan 10B? Als je het pistool tegen mijn hoofd zet, bij wijze van spreken, en ik moet kiezen. Ja, dat is zo'n soort vraag als uh, wat vind je lekker de patat of chocola, weet je, ik bedoel... Uh, <laughs> ja, dat zou voor mij makkelijk zijn. Nee, ja, bij wijze van, uh, het, het, het is zo moeilijk, ja. uh, omdat ik dan zou moeten zeggen, als je nu een film start, naar ja. welke film zou je dan liever kijken? Maar dat kan morgen anders zijn. Ja, nou ja, dat is zo. Uh, als ik uh, nu zou moeten kiezen, dan zeg ik Tales to Sisters, ja. uh, tot de keuze gedwongen. En ik heb daarmee gelijk het schuldgevoel dat ik dan die haal op de kort doe. Ja, 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 want Kinky Doek en fantastisch. Ja, Kinky Doek is een Ah oh, man, heb jij uh, Spring, uh, Spring Summer? Uh, ja. Heb je die wel maar Kinky Doek zijn vier seizoenen. Die heb ik al gezien, ja absoluut. En dat is ook eentje die als... Oh, geweldig. Die kan je ook gewoon als, als... Dat is een film die je zou inlijsten en aan de muur hangen, zeg maar. Ja, ja, ja. 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 Nee, ja, wel, 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 fantastisch. Nou, eens. Goed. Dus, dus, en dat is ook waarom ik ze echt zeker over sta. A Tale of Two Sisters is, is voor mij een no-brainer als het gaat om Aziatisch horen. Ja. Um, maar Kim ki Doek hoort daar ook bij. En ik heb in mijn top 10 geen ruimte voor twee Aziatisch. Nee, <laughs> nee, maar dan weet ik dat voor een volgende keer dat ik een beetje mag vals spelen. Heel goed. Hm. Ga door. <laughs> Op nummer 9 heb ik ook een ex equo Ja. Maar daar heb ik een andere reden voor. Oké. Okay. Ik heb uh, op nummer 9 heb ik twee Amerikaanse found footage film, films ja. of mockumentary of hoe je het noemen wil, films staan. Um, uh, daar wordt enorm op gescholden. Het is volledig uit de gratie geraakt inmiddels. En daar zijn ook redenen voor, want er is heel veel slechte, ja. uh, heel veel slecht gemaakt. Maar ik hou. St- ik, voor mij geldt, laat ik, het, laat ik het zo zeggen, dat als je, found, als je de moeite neemt om found footage goed te maken, dus met een goed verhaal, uh, uh, ja, ook met een, 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 een beeldvoering die voor Eigenlijk een kijker... Eigenlijk met zo min mogelijk toeters en bellen eraan vast. Ja, met een beeldvoering die voor een kijker goed te volgen is. Dus niet met een hoop geschut en gedoe. Uh, 
kan je wel doen voor even bewijzen van effect. Maar er is, het punt waar ik naartoe wil is dat er, het is maximale beleving. Uh-huh. Daar ja. is het op gericht. En beleving vind ik een fundamenteel, een, een fundamenteel eigenschap van film, wil je een film kunnen waarderen. Ja. Dus als het goed, snap je, snap je mijn redenering? En dus als helemaal je, in dat genre natuurlijk. Hè, dus, dus, en, um, uh, en ik geef onmiddellijk toe dat er enorm veel pijn is gemaakt. Mijn eerste is The Devil Inside. Uh-huh. Ook dat is een film nou, die werd uh, ja, onder het gras geschoffeld. Die, die kreeg... Ik heb die nooit gezien overigens. En ik vind het een geweldige film. Uh-huh. Ik heb ook geen goede smaak. Maar <laughs> los daarvan. Uh, ik vond het wel een film. Ja? Ik heb hem onlangs nog gekeken. Uh, Hoe oud is die film? Nou, nog een jaar of acht. Okay. 2012, 2013 zou ik moeten nakijken. Maar in die orde. Het <laughs> gaat over een, uh, een uh, jonge vrouw. Haar moeder is, uh, heeft uh, een serie moorden gepleegd. Die heeft een heel, heel gezin aan gemoord en gedaan. Zoals dat wel eens gebeurt. Zoals dat gebeurt. Ik bedoel, het verhaal is op zichzelf nog geweest. Bijzonder. Maar die griet, die, uh, die moeder, die is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Die is ontoerekeningsvatbaar verklaard. En na die ontoerekeningsvatbaar verklaring, naar Rome verhuisd. Ook daar in een psychiatrische inrichting, vlak bij Vaticaanstad. Nou, je voelt al waar het verhaal om naartoe gaat. En dat is allemaal heel gash hars Vaticaan doet daar ook heel geheimzinnig over. Want het Vaticaan. Want het Vaticaan. En, uh, en die Griek wil uitzoeken wat er nou precies met de moeder gebeurd is en hoe dat allemaal kan gebeuren en wat de situatie nu is en wat voor rol de Rooms-Gotten de kerk daarin ja. speelt. Die, gaat, die neemt een filmmaker mee, want die wil dat gedocumenteerd zien. Ja, precies. Dus die gaat op reis naar. Uh, dus die hele cameravoering, dat is uh, heel. Ja, misschien wel makkelijk, een beetje McGuffinachtig, maar wel op een organische manier in het verhaal verwerkt. Ja. En uh, voor de rest is het gewoon een rete spannend verhaal. En de uh, Chernobyl Diaries. Dus het is een ex ja. uh, dat, dat gaat over een stelletje. Uh, de thrill seekers die gaan op vakantie naar uh, Pripyat. Hè, dus dus uh, waar de Chernobyl ramp is ja. gebeurd. Dat is natuurlijk inmiddels een uh, exclusiezone. En, uh, en, uh, maar er wordt wel toerisme op georganiseerd. Dat is in werkelijkheid zo. Je kunt als je wil. Daar naartoe. Ja, nou, naar Oekraïne, ik ken die daar zijn. naar Oekraïne of naar Belarus heet dat tegenwoordig. Uh, ja. En uh, nou ja, goed, uh, dat gaat mis. En vervolgens komt er een soort uh, survival gevecht toestand tegen de uh, elementen daar. Ja. Of de stranden daar. En ook dat. Nee, te spannend. Gewoon dat hele found footage. Die gasten filmen hun vakantie. Dus ook dat voelt niet... Verité is een leuk show hoor. De... Ja, dus dat voelt niet, niet tegen natuurlijk of iets dergelijks. Maar het is inderdaad wat je zegt. Je moet even door... Ja. Eh, dus, maar door als dat zijn je filteren. Ja, maar als ja, je dan niet alles is goed. Wat, wat leuke dingetjes ertussen hebt dan... Uh... Yellow Brick Road is ook een goede, niet zo goed. Dus de twee vind ik die ik noemde. Hm. Maar er zijn vaak goede films die echt... Blair Witch was natuurlijk de eerste die, uh, die dat ook... Maar Cannibal Holocaust is eigenlijk de eerste. Ja. Maar hè, uh, Blair Witch die zette het op de kaart. En uh, uh, is op zichzelf een baanbrekende film. Maar er is daarna uh, ook gebeurd. Dat genre heeft zich doorontwikkeld. Dus de films die ik noemde, die zijn voor mij duidelijk een stuk plaats. beter dan Blair Witch. Ja. Uh, met, met alle waardering van wat Blair Witch in het genre heeft oh, bereikt. Zeker, zeker. Uh, daar doet niks aan af. En met recht en reden wat mij betreft. Uh, het is een beetje uit de gratie graag zoals ik al zei, maar ik, uh, ik hou ervan. Ja, ik, nee, uh, ik snap dat. Ik snap dat heel goed. Er zijn hele goede dingen uit. Uh, de achtste is... Geen ex Nee, geen nee. ex de achtste is een uh, politieke thriller. Daar ben jij niet vies van, gegeven de Winter Soldier. Mm-hmm. Maar die van mij dat is, is wel een wezenlijk ander film. Beirut. Een film van Brad Anderson. Mm-hmm. Het gaat over een, een diplomaat in, uh, in Libanon. Ja. Want Beirut. Of andersom moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Beirut, dus Libanon. Ja. Uh, maar goed, die man, die, 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 uh, er wordt een aanslag gepleegd op, 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 dat, op, dat, op die residentie waar ze zitten. En, uh, de 
dat gaat helemaal mis. De burgeroorlog die benoemd breekt uit. En, uh, uh, die, en die uh, diplomaat, zijn, zijn, zijn carrière komt op een zijspoor. Dus zij gaat terug naar Amerika. Raakt wel, zijn, zijn vrouw komt er nog leven tijdens die hazel. Hij komt uh, aan Lagewal, komt hij uh, terecht. Maar zijn oud collega die wordt in Libanon uh, ontvoerd. En hij wordt erbij gesleept. Omdat die daar naar hem door die ontvoerders is gevraagd. Hij moet die ja. onderhandelingen doen. Dus hij wordt door de, door de CIA wordt hij erbij gesleept om dat uh, te doen. En ik vind het een waanzinnige film. Het is een film van Brad Anderson. Ik weet niet of je hem wel eens gezien hebt. Nou, ik zit dus te bedenken. Het verhaal komt me echt zo verschrikkelijk bekend voor. Maar ik, ik kan me niet uh, bewust herinneren dat ik die film ook gezien heb. Maar film, film is een beetje... Een misschien, beetje... misschien ook wel, maar... De film is een beetje onder de, onder de, onder de radar terechtgekomen, um, was als bioscoopfilm bedoeld, maar is dat uiteindelijk niet geworden. Ik nee. geloof die aan Netflix is verkocht of zo. Uh, hij is ook een beetje de grond in uh, geboord, nog voordat iedereen, iemand hem gezien heeft, omdat de trailer een beetje ongelukkig was. Waarin <laughs> Zoals dat gaat, bad guys, het zijn inderdaad bieren. En de ja, precies. Dus iedereen en vindt daar gelijk aan. Uh, iedereen die vond daar wel van. En het werd uh, gestereotypeerd. En, uh, wat. Terwijl de film dat juist niet doet. De, nee, film, de film die laat heel goed zien hoe ingewikkeld dat probleem is. En dat er eigenlijk alleen maar grijze gebieden zijn. Waarin iedereen op zijn manier voor zijn belangen opkomt. Ja. ja uit de aarde zaak ten koste van de belangen van de ander, want zo gaan die dingen nog altijd. En dat leidt ons tot gewapend conflicten, dat is precies wat in Libanon gebeurt. En er zijn zoveel partijen in betrokken en dat laat die film heel goed zien. Alleen de trailer liet dat niet zien en nee, dus iedereen die voelt nee, daarover nee, is het en... ook natuurlijk best lastig om dat in een... In ja, in een snippet van twee minuten, van, van twee minuten, uh, dat is ook zo, maar het lag er dan een beetje Daar zijn op. ze niet de enige in dat. Nee. En uh, uh, nou ja, mensen willen nog wel eens uh, graag in bad guy, good guy uh, denken. En dat heb je in die film niet. Er zijn geen uh, good guys of bad guys. Nee. En uh, ik vind het een fantastische film. Ik kan hem op ieder moment, ik heb hem al, nou weet ik veel, ik, uh, best vaak gezien. En je haalt er ook iedere keer weer wat uit. Want het verhaal is, is best complex. Je moet opletten. opletten. Het is geen, uh, geen afstuk weg. Nee. Maar, Zeven, ja, een ex <laughs> En dat is mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, Italiaanse entry. Ja. En dat is een ex equo van twee Fulci films. Ik ben een Fulci liefhebber. Meer nog dan ik een Argento liefhebber ben. Met alle waardering voor Argento. Maar uh, de zombie en beyond. Dat accent ligt bij mij net even om. Ja, nee, maar dat... En, en prima, weet je wel. Alleen ik kan ik... Fulci ook heel erg waarderen, absoluut. Die heeft... Maar Fulci heeft een soort, een soort maniacaliteit in zijn film, ja. een soort gekte in zijn film. Argento is toch wat meer in controle, die vertelt ook een die beter is, verhaal. Argento is de, de artiest, de, 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 ja. de, de, sch, de schilder zeg maar. Ja, ja, en Fulci is dan de Andy Warhol, die, ja. uh, die flikkert een emmer verf tegen de muur en die blijft wel... Die en voor wel, allebei valt wat te zeggen. En die ik snap, heel, ik snap en heel goed jouw entry daarin. Dat... Ja. De Beyond is natuurlijk een fever dream. Ja. Dat is, uh, dan moet je geen kloppend verhaal in willen zien, want dat is er helemaal niet. Maar dat maakt ook niet uit. Nee. Omdat het allemaal zo zwanger is van de, van de, van de film, van de, van de sfeer. David Warbeck is geen wereldacteur. Catriona McCall is dat even min. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee. En wat ze zeggen. Is ook allemaal, allemaal, allemaal flauwkul. Ik herinner me een zinnetje. There isn't a soul here. Nou, er is niemand die dat op die manier zegt in het Engels taal vaak genoeg. Dus je wil zeggen dat er niemand is. Um, en toch, ik zit er iedere keer zit er ademloos naar te kijken. Ja, Want, nou, het, is, het is een plaatje. Dat, uh, niet ja. een plaatje zoals een, een Argento. Zombie is spannender. Uh, zombie die uh, heeft, is bij mij gewoon al een winnaar, alleen al vanwege de, de onderwater zombie scène. Dat, uh, ja, hoe kom je erop? Hè? Ja. ja, nou, ik vind het mooiste aan zombie vind ik, uh, en dat speelt zich op de achtergrond af, op dat eiland, maar toen, waarop die zombies langzaam maar zeker oprukken. Mm -hmm. dat, is, dat is iets wat zich op de achtergrond afspeelt. Ja. In het begin, als ze op Matoel aankomen eindelijk, hè, dan is die onderwater scène al geweest. Dan zitten die zombies op één, één, één 
gebiedje van het eiland, in een hoek van het eiland bij wijze van spreken, in een gecont- min of meer gecontroleerde zone. En, dat, en ze rukken langzaam op en dat speelt zich, voelt hij laat wat op de achtergrond. Het is maar net genoeg nog even voor. op een wat subtiele manier. Hartstikke subtiele subtiel. manier. Ja. Wat, wat Ramera natuurlijk ook doet. Hè? Maar ja. dan in, ja. in, over in de loop van een aantal films. En dat en, en doet mij zo. Fucci die doet dat veel subtieler. Ja. Veel... Voor geweldig vind ik de geweldige. Omdat dat die films nog spannend maakt. Ja. Want hij doet het net genoeg om het voelbaar te laten worden. Ja. En de Beyond. Ja. De laatste shot. Van die film. Is verplicht postermateriaal in iedere kamer. Hm. Nou. C, uh, de zesde. Dat is de laatste voor deze. Dus ik zal opschieten. Sunshine. David Sunshine, Boyle. ja. David Boyle. Ja, dat is. Of uh, Danny Boyle. Sorry. Danny Boyle. Ja. Ja. ja dat is natuurlijk. Uh, en dat is de sci-fi horror in optima vorm. Ja, precies. Uh, er is veel kritiek op hè, dat het uiteindelijk een soort slasherachtige film wordt, maar ik vind het heel goed bij het verhaal passen. Ja, vind ik dat. Ik, uh, ik aarzel me nog bij 28 Days Later, ook een Danny Boy film. Uh, had ik daar Die ook is neer, neer kunnen zetten? Uh, ja, had ik daar ook neer kunnen zetten. Uh, maar dan had ik gedoe met jou gekregen, omdat het dan weer een extra ekel is. En bovendien, daar vind ik de keuze iets makkelijker. Als ja. ik moet kijken. Overigens zou ik, ik, geef zou ik, ik verwacht check. hebben dat je 28 Days Later uh, Ja, en ik geef dan weer net de lijst voor, zetten. Ik geef dan weer net de voorkeur. Ik vind zetten. Sunshine ook een juweeltje, zeker in, in, in ja, goed vergelijking. Die hele opzet doet me heel erg aan Alien denken. Ja, ja dus die, 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 uh, ja hebben ze wat minder character, wat minder character opbouw. Ja, in, maar in de, het zit natuurlijk een beetje in hetzelfde, in hetzelfde genre. Maar, ja, maar, de, ja. Ja. maar goed, deze ja. heeft natuurlijk ook nog wat meer End of the World. Uh, uh, ja. Armageddon-achtige tafereel erin. Ja, ja, ja. Uh, uh, Danny Boyle die combineert dat heel leuk tot het, het nou ja, toch wel meeste werkje wat Sunshine nu is. Ik vind het een, 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 ik een zes er, waardig. Ik heb hem nu denk ik een keer of drie gezien. En de eerste keer moest ik even... Uh, had ik hem nog niet helemaal lekker zitten, zeg maar. Precies van ja, het is wel leuk, maar pas met de tweede keer dan ging ik hem echt wat meer waarderen voor wat hij was. En dan ga ik echt eventjes wat meer die onderlinge, ja. onderlinge toestanden een beetje uitfilteren. En het is ook een ongewaardeerde film. Van dat me. denk ik ook. Ja. Ja. Het is... Uh, ja, ja, ieder, kijk, te... Danny Boyle, iedereen denkt dan natuurlijk als eerste oe Trainspotting. Ja, en dat verhaal in India met dat... Met dat uh, en, uh, ja, Slumdog Dog Millie. Uh, 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 ja. Best goede film was hoor, daar niet van. Maar <laughs> deze maar is... Die heeft Oscars gewonnen. Hm? Uh, die heeft Oscars ja. gewonnen. Dat heeft, daarmee is hij uiteindelijk een grote ja. naam hoor. Ik bedoel, deze is natuurlijk wat minder voor het, hè, de, wat minder gebaande paden. Ja, 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 ja. Maar nee, hij staat bij mij ook heel hoog in het, uh, in het lijstje van zijn, zijn beste films. Ja, Eens. Ik heb uh, 28 Days Later wel uh, erbij liggen. Ja. Ik, uh, ik heb erover nagedacht. Ja, ik heb Sunshine. Oh, Sunshine. Vierde muur. En uh, uh, ja, als ik dus die twee moet kiezen, kies ik voor Sunshine. Ja. Hoe goed ik 28 Days Later uh-huh. ook vind. Ja. Dus dat is 10 tot en met 5 voor mij. Leuk. Leuk. Beetje vals spelen, maar ja. gezien ja. de kwaliteit reken ik het goed. Nou ja, ik probeer te motiveren waarom ja. ik het gedaan heb. Ik, ik mooiste, zou, mooiste vind ik bij Tales to Sisters. Ik zou maar. willen dat ik eraan gedacht had. Most frightening film sinds Ring. Ja. Het lijkt niet op Ring. Nee, nee maar dat is, zijn natuurlijk de, ja, makkelijke, dat is de, marketing. Ja. de makkelijke taglines om eronder te zetten. Goed, volgende keer de rest. Ja, leuk.